ஹலோ என்ன இப்ப எதுக்கு போன் பண்ணீங்கன்னு கேட்டேன் என்ன கோவமா நினைச்சுக்காக <laughs> எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு மட்டும் ஏன் புகுந்த விட பாக்கணும்னு ஆசை இருக்காதா என்ன அப்ப நீங்க வந்திருக்க வேண்டியது அப்புறம் மருமகளா தான் இந்த வீட்டுல காலடி எடுத்து வைக்கணும்னு என்ன சரியா இருக்கும் உங்க அம்மா சொன்னாங்க எல்லாத்துக்கும் நீங்க தலையாட்டாதீங்க வீட்ல எல்லாரும் ஜாலி அங்க வந்திருக்கிறப்போ நான் மட்டும் இங்க தனியா ரூம்ல அடைஞ்சு கிடக்கிறது எவ்வளவு எரிச்சலா இருக்கு தெரியுமா சும்மாவே உங்களை எப்படா பாப்பேன்னு இருக்கேன் இப்ப பாக்குறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சும் எப்படி வேஸ்டா போயிடுச்சு சரி விடுங்க அதான் இன்னும் ரெண்டு மூணு நாளா நமக்கு நிச்சயதார்த்தம் நடக்க போகுது இல்ல அன்னைக்கு பாத்துக்கலாம் ஹம் நீங்க இவ்வளவு கேஷுவலா சொல்லிட்டீங்க ஆனா என் மனசு உங்களை எவ்வளவு தேடுது தெரியுமா I miss you so much. What are you doing? I miss you too. No, I don't know. 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 Okay. Okay. அதுதான் <laughs> 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 பரவாயில்லாமு <laughs> மாப்பிள்ளை <laughs> 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 என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோ மனசுல நீ 
நீப்பாட்டுக்கு வந்த அவ கைய புடிச்ச இழுத்துட்டு வந்த உட்கார வச்ச கண்ண முதல் சொல்லிட்டு கண்டதையா உன் மூஞ்சில் தடவறான் அவ வாய முட்டிட்டு பேசாம இருப்பாளா அவள என்ன உன்ன மாதிரி நினைச்சிட்டு இருக்கியா என்னடி அந்த கர்மம் ஆம் ஒண்ணு இல்லமா நாளைக்கு தங்கச்சிக்கு நிச்சயதார்த்தம் இருக்குல்ல அதான் ஆர்த்திக்காக முகத்துல போடுறதுக்காக பைத்தம் பருப்பு மாவும் பன்னீரும் கலந்து எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் இப்ப போட்டுக்கிட்டா முகம் நல்லா பல பலன்னு இருக்கும்மா கல்யாண பொண்ணுனா விசேஷம் அன்னைக்கு தனியா தெரியணும்ல அதாம்மா நீ நல்லா சாஞ்சி உட்காந்துக்கோ ஆர்த்தி நான் போட்டு விடுறேன் ஏய் நிறுத்து நான் சொல்றது உன் காதுல விழுதா இல்லையா இந்த பயத்த மாவு பஜ்ஜி மாவெல்லாம் ஓ முக கட்டையில போட்டுக்கோ ஏ பிள்ளைக்கு எடி பூச பாக்குற ஆஹ் அவளை என்ன உன்ன மாதிரி நினைச்சிட்டு இருக்கியா அவ கோடீஸ்வரன் வீட்டுக்கு மருமகளாக போறவ அவளுக்கு இந்த மாதிரி கரமும் எல்லாம் தேவையில்ல எல்லாத்தையும் அள்ளி நீ பூசிக்கோ என் புள்ள இருக்கிற அழகுக்கு நாளைக்கு அவளை நான் பியூட்டி பார்லர் கூட்டிட்டு போய் அது என்ன ஆர்த்தி ஆ அது பண்ண போற இங்க பாரு நீ ஆர்வ கோளாறுல கண்டதையும் கொண்டு வந்து அவ முகத்துல தடவி அவ முகத்தையும் ஓ முகர் கட்ட மாதிரி மாத்திராத வந்துட்டா பஜ்ஜிம் அவ தூக்கிட்டு கொண்டாப்பி பெரிய அழகுக்களை நிபுணர் வந்துட்டா அழகுப்படுத்த எனக்கு <laughs> வருஷம்ாயமாவும்மோ <laughs> அதுக்காக நீ எதுவும் மனசெல்லாம் உடஞ்சு போயிடாத வானதி எனக்கு பொருத்தமா ஒரு கோடீஸ்வர மாப்பிள்ள கிடைச்சாருல அதே மாதிரி உன் தகுதிக்கு ஒரு சமையல்காரனோ இல்ல வாட்ச்மேனோ கரெக்ட் டைம்ல உனக்கு கிடைப்பான் நான் சொல்றது சரிதானே எனிவே ஆல் த பெஸ்ட் எல்லாரும் இப்ப எவ்வளவு சந்தோஷத்தோட கிளம்புறோமோ இத விட ரெண்டு மடங்கு சந்தோஷத்தோட திரும்பி வர்றதுக்கு இந்த முருகன் தான் அருள் புரியணும் இப்பதான் பொண்ணு பார்த்த மாதிரி இருந்தது அதுக்குள்ள நிச்சயதார்த்தமே வந்துருச்சு கால மணி நேரமும் எவ்வளவு வேகமா ஓடுது பாத்தியா ராஜி போற போக்குல பார்த்தா கண்ணை மூடி கண்ண திறக்கிறதுக்குள்ள அடுத்த ரெண்டு பிள்ளைங்களுக்கும் கல்யாணம் வந்துரும் போல இருக்கு அப்பா கல்யாணமே <laughs> 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 
எனக்கு தெரிஞ்சு உங்களுக்கு வேலை மிச்சம் பா அண்ணன் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் என்ன மட்டும் கட்டி கொடுத்தா போதும் ஆமா இவளை கட்டிக்கிறதுக்கு மட்டும் மாப்பிள்ளைங்களா லைன்ல வந்து நிக்கிறாங்க பாருங்க ஐயோ நீங்க ரெண்டு பேர் பேசாம இருக்கீங்களா எனக்கு இருக்கிற டென்ஷன்ல இப்ப உங்களுக்கு பஞ்சாயத்து பண்றதுக்குலாம் நேரம் இல்ல என்னங்க நம்ம கிளம்புனதுமே பொண்ணு வீட்டுக்கு தகவல் சொல்லிடுங்க கார்ல ஏறினதுமே தரகருக்கு போன் பண்ணி சொல்லிடுறா ராஜி ஆ அப்புறம் நிச்சயதார்த்தத்துக்குன்னு எல்லாருக்கும் எடுத்து கொடுத்த ட்ரெஸ் எல்லாம் ஞாபகமா எடுத்து வச்சுட்டீங்கல்ல எதுவும் மறந்துடலையே எல்லாரோட ட்ரெஸ்ஸையும் நான் ஒண்ணு விடாம நேத்து பேக் பண்ணி வச்சுட்டேமா நீங்க எதையும் நினைச்சு ஒரு பண்ணிக்காதீங்க சரி ஸ்வேதா கார்த்திக் அப்பா இன்னைக்கு ஒன்பது பத்து நல்ல நேரம் அதுக்குள்ள வீட்டுல இருந்து கிளம்பி ஆகணும் சரிப்பா ஆ நீங்க ரெண்டு பேரும் கொஞ்சம் ஒன்னா சேர்ந்து நிலங்க எதுக்குப்பா வந்து நிலங்கப்பா சொல்றேன் வாமா நீங்க ரெண்டு பேரும் என்ன ஆசீர்வாதம் பாடுங்க இப்போ மனசுல இருக்கிற நிம்மதியும் சந்தோஷமும் வாழ்நாள் முழுக்க உனக்கு நிலைச்சிருக்கணும் உடனடியாக என்னையா சொல்ற சமந்தி வீட்டுக்காரங்க அதுக்குள்ள வந்துட்டாங்களா கிளம்புறப்ப ஒரு தகவல் கூட சொல்லல அவங்க என்னைக்கு நமக்கு நேரடியா பேசிருக்காங்க எல்லா தகவலையும் இவர்கிட்ட தானே சொல்லி அனுப்புறாங்க யார்கிட்ட சொன்னா என்னமா அதான் எல்லாரும் நல்லபடியா வந்து சேர்ந்துட்டாங்கல்ல அப்புறம் சுந்தரம் வந்தவங்களை நாம போய் பாக்காட்டா நல்லா இருக்காது போய் சட்டை போட்டு வாங்க நம்ம ஒரு எட்டு கெஸ்ட் ஹவுஸ் வரைக்கும் போயிட்டு வந்துடலாம் சரி ஒரு நிமிஷம் இருந்து வந்துரு ஒரு நிமிஷம் இருங்க அது என்னது நீங்க மட்டும் போய் பாக்குறது ஏன் நான் வரக்கூடாதா நீ எதுக்கு போது அங்கெல்லாம் வரணும் நாங்களே ஒரு மரியாதைக்காக தான் பார்க்க போறோம் நீ வீட்டுல இருந்து நாளைக்கு நிச்சயதார்த்த வேலை எல்லாம் பாரு ஒரு மணி நேரம் போயிட்டு வரதுனால எனக்கு இங்க எந்த வேலையும் நிக்க போறது இல்ல நானும் வரேன் எல்லாரும் சேர்ந்தே போலாம் அவ எதுக்குமா அங்கெல்லாம் என்ன நீங்க எதுக்கு எடுத்தாலும் ஏன் எதுக்குன்னு கேள்வி கேட்டுட்டே இருக்கீங்க ஒன்னு சொல்லட்டுமா நீங்க ரெண்டு பேரும் தனியா போய் அவங்கள பாக்குறத விட நாம எல்லாரும் சேர்ந்து குடும்பமா போய் அவங்கள பார்த்தாதான் சந்தோஷப்படுவாங்க கிளம்பி போய் அவங்க பாக்க போறோம் நீங்க என்ன புடிச்சு வச்ச பிள்ளையார் மாதிரி நிக்கிறீங்க சொன்ன உடனே போறேன் ஓட்டுனீங்க இல்ல இப்ப கிளம்பி ரெடி ஆயிட்டு வாங்க போங்க கிளம்புங்க சீக்கிரம்னா ஏய் நீ எங்கடி உள்ள போற இல்லமா நீங்க தான் குடும்பமா எல்லாரும் கிளம்பலாம்னு சொன்னீங்கல்ல அதா சொன்னது எங்கள நாங்க மட்டும் தான் போய் பார்க்க போறோம் நீ எங்க கூடிய கிளம்பி வந்துட்டினா இங்க இருக்குற வேலை எல்லாம் யார் பாக்குறது நீ வீட்ல இருந்து எல்லாத்தையும் பாத்துக்க இங்க பாரு வானதி நல்ல வாய்க்கு ருசியா சமைச்சு வை சமையல் கட்ட அலமாரில காசு இருக்கு அதை எடுத்துக்கிட்டு மார்க்கெட் போய் கறி மீன் வாங்கிட்டு வந்துரு இங்க இருக்கிற காய்கறியும் சமைச்சிரு ரெண்டுமே இருக்கட்டும் சரிங்கம்மா மாப்பிள்ள வீட்டுக்காரங்க என்ன சாப்பிடுவாங்கன்னு நமக்கு தெரியாத எல்லா ருசியா இருக்கணும்டி புரிஞ்சுதா அப்புறம் மணி என்ன நீங்க வழக்கம் போல வாய பாத்துட்டு நிக்காம ஒரு ஆட்டோ புடிச்சிருவாங்க எல்லாரும் கிளம்பணும் எங்க சொன்னது புரிஞ்சுதா எப்ப பார்த்தாலும் இப்படியே நின்னீங்கன்னா ஒரு வேலையை நடக்காது போய் கிளம்புங்க போங்க இருக்கிற மொத்த பேர் சாவியும் என் கையில குடுத்து என் உயிரை வாங்குறாங்க
என்ன நடக்க போதே தெரியல ஒரு <laughs> 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 உங்களை நல்லா கவனிச்சு அனுப்பணும்னு நினைக்கிறோம் அதனால தான் எங்க வீட்டு சாப்பாடு ஏற்பாடு பண்ணிருக்கோம் ஏன் சம்பந்தி இதெல்லாம் உங்க வீட்டுல இருந்து எங்களுக்கு விருந்து சாப்பாடே சமைச்சு போடுறீங்க பதிலுக்கு நாங்க ஒரு கிளாஸ் காஃபி தானே குடுக்கறோம் பரவாயில்ல எடுத்துக்கோங்க சாமி படுத்துக்கிட்ட நான் ஒரு கவர் வச்சிருக்கேன் போய் அதை எடுத்துட்டு வா சரிமா அளவுக்குட்டே இருங்க அப்பதாம் <laughs> 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 இல்ல ராஜி இந்த கல்யாண ஏற்பாடுலாம் இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்குதுன்னா அதுக்கு முக்கிய காரணமே நீ தான் அதனால உன் கையில குடுக்கறதா சரியா இருக்கும் என்ன சார் இது கவரு கையுமா இருக்கிறத பார்த்தா உள்ள ரெண்டாயிரம் ரூபாயா அடிக்கி வச்சு ப்ரோக்கர் கமிஷன் குடுக்கறதுக்கு தயாரா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு யோ நீ வேற ஏயா முதல்ல கல்யாணம் நல்லபடியா முடியட்டும் அதுக்கப்புறம் ஒன்னா பல்கா கவனிக்கிற நாம நினைச்ச மாதிரியே நாளைக்கு நிச்சயதார்த்தம் நடக்க போகுது பேசி வச்ச மாதிரியே அதுக்கு அடுத்த முகூர்த்தத்திலேயே கல்யாணத்தையும் வச்சுக்கலாம் நிச்சயம் முடிஞ்சு கல்யாணத்துக்கு ரொம்ப கம்மியான நாள் தான் இருக்குங்கிறதுனால எங்க சார்பா கல்யாண பத்திரிகைய இப்பவே நாங்க ஆர்டர் கொடுத்துட்டோம் அவங்களும் ப்ரூவ் கரெக்ஷனுக்காக ஒரு காப்பி அனுப்பியிருக்காங்க இதுல உங்க பொண்ணு பேரு உங்க விலாசம் வீட்டுல இருக்கிற மத்தவங்க பேரெல்லாம் சரியா இருக்கான்னு பாத்து சொல்லிட்டீங்கன்னா பத்திரிக்கை நாங்க அடிக்க சொல்லிருவோம் நாங்க பார்த்த வரைக்கும் எல்லாமே சரியாதான் இருக்க இருந்தாலும் நீங்களும் ஒரு தடவை பாத்துருங்க 
நடக்கிற வரைக்கும் ஆகுது வானதி தான் கல்யாண பொண்ணுங்கிற விஷயத்த இவளுக்கு தெரியாம பாத்துக்கணும் 